Hi friends, welcome to Biology for Higher Studies and Jobs. Now, guys, in this video, in this video, la Tamil Nadu Medical Services Recruitment Board (MRB) in solvo. Aunga vande doctors job kaha call for panir kanga. Ada patina details ipa paaklanga. Ipo mrb.tn.gov.in website open panno abri na notification section and click panno mude. Idu kumunadiya aunga vande notification for junior analyst, notification for pharmacist aunga release panir kanga. நேத்து பதினொன்றாம் தேதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நோட்டிஃபிகேஷன் ஃபார் அசிஸ்டன்ட் சர்ஜியன் ஜென்ரல் அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதை நம்ம கிளிக் பண்ணும்போது இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் ஓப்பன் ஆகுது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆர் இன்வைட்டட் ஒன்லி த்ரூ ஆன்லைன் மோட் அப் டு அக்டோபர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இப்போ அக்டோபர் பன்னெண்டாம் தேதி ஆயிடுச்சு அக்டோபர் இருபத்தி அஞ்சாம் தேதி வரைக்கும் ஃபார் டைரக்ட் ரெக்ரூட்மெண்ட் டு த போஸ்ட் ஆஃப் அசிஸ்டன்ட் சர்ஜன் தட் இஸ் ஜென்ரல் on temporary basis in Tamil Nadu Medical Service அப்படின்னு சொல்லி இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் விட்டுருக்காங்க த நோட்டிஃபிகேஷன் இஷ்யூட் வை நோட்டிஃபிகேஷன் நம்பர் அந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு அப்ளிகேஷன் போடுறதுக்கு ஆன்லைனில் போடுறதுக்கு கடைசி நாள் அக்டோபர் அக்டோபர் இருபத்தி அஞ்சு ஞாபகம் வச்சுக்கணுங்க கேண்டிடேட்ஸ் ஹூ ஹேவ் பெய்ட் த எக்ஸாமினேஷன் ஃபீ நீட் நாட் பே த எக்ஸாமினேஷன் ஃபீ ஒன்ஸ் அகெயின் அண்ட் ரெக்வஸ்டட் டு ஃபர்னிஸ் த ஆல்ரெடி பேமெண்ட் பெய்ட் டீட்டெயில்ஸ் இன் த ஃபீ டீட்டெயில்ஸ் காலம் பிசைட்ஸ் ஃபர்னிஷ் இந்த இயர்லியர் அப்ளிகேஷன் நம்பர் ஆக்சுவலி இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆல்ரெடி ரிலீஸ் பண்ண நோட்டிஃபிகேஷன் நம்பர் அதாவது மே டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் ரெண்டாயிரத்தி இருபது மே மாதம் அசிஸ்டன்ட் சர்ஜியன் வந்து அதை வித்ட்ரான் பண்ணிட்டாங்க அப்போ அப்ளை பண்ணியிருப்பாங்க அப்போ வந்து பேமெண்ட் பண்ணியிருப்பீங்க ஆன்லைனில் இந்த எக்ஸாமினேஷனுக்காக எம்ஆர்பி நடத்துகிற எக்ஸாமினேஷனுக்காக அப்போ பே பண்ணவங்க திருப்பி பே பண்ண வேணாம் அந்த அப்ளிகேஷன் நம்பர் போட்டு நீங்கள் டீட்டெயில்ஸ் மட்டும் நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா போதும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க திருப்பியும் ஃபீஸ் பே பண்ண தேவையில்லை ஆல்ரெடி அப்ளை பண்ணவங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் அப்ளை பண்ணவங்க திருப்பி அப்ளை பண்ண தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஏன்னா அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து வித்ட்ரான் பண்ணிட்டாங்க அதனால் சரி இப்போது நேம் ஆஃப் த போஸ்ட் என்ன அசிஸ்டன்ட் சர்ஜன் ஜென்ரல் நம்பர் ஆஃப் வேக்கன்சி நைன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பேக்லாக் வேக்கன்சிஸ் எழுபத்தஞ்சு இருக்குது டோட்டல் வேக்கன்சிஸ் ஆயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று பேக்லாக் வேக்கன்சிஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள்டு பர்சன்ஸ் ஃபார் ஆல் கேட்டகரிஸ் எழுபத்தி ஒரு வேக்கன்சியும் ஷெட்யூல்டு ட்ரைப் எஸ்டின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அவங்களுக்கு நாலு வேக்கன்சியும் இருக்குது இந்த பேக்லாக் வேக்கன்சியை பிரித்து கொடுத்துருக்காங்க டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் வேக்கன்சிஸ் வந்து இனிமேல் தான் அவங்க சொல்லுவாங்க அதாவது ஓசிக்கு எத்தனை சீட்டு பிசிக்கு எத்தனை சீட்டு பிசிஎம் எம்பிசி எஸ்சி எஸ்சிஏ எஸ்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு எவ்வளோ சீட் அப்படின்னு சொல்லி இனிமேல் தான் சொல்லுவாங்க பேக்லாக் வேக்கன்சியில் நமக்கு வந்து எழுபத்தி ஒரு வேக்கன்சி வந்து டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள்டு பர்சன்ஸுக்கும் டிஏபின்னு சொல்லுவாங்க நாலு வேக்கன்சி வந்து ஷெட்யூல்டு ட்ரைப்கும் இருக்குது அது இல்லாமல் இந்த தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறில் திருப்பியும் வேக்கன்சிஸ் வந்து அந்த பிரித்து கொடுப்பாங்க டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி கொடுப்பாங்க ஓகேங்க இப்போ டேட் ஆஃப் நோட்டிஃபிகேஷன் நேற்று அக்டோபர் பதினொன்றாம் தேதி வந்திருக்கு நீங்கள் ஆன்லைனில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறதுக்கு அப்ளை பண்ணுறதுக்கு கடைசி நாள் அக்டோபர் இருபத்தஞ்சி ரெண்டாயிரத்தி இருபது மே மாதம் நீங்கள் அப்ளை பண்ணவங்க அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் வித்ட்ரா பண்ணுறதுனால அந்த ஃபீஸ் அப்போவே பே பண்ணியிருப்பீங்க இல்லையா அவங்க திருப்பி அந்த அப்ளிகேஷன் நம்பரை போட்டு நீங்கள் கேட்குற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் ஃபில் பண்ணால் மட்டும் போதும் ஃபீஸ் பே பண்ண தேவையில்ல ஃப்ரெஷ்ஷாக அப்ளை பண்ணுறவங்க மட்டும்தான் ஃபீஸ் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் டேட் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் வந்து நவம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி இந்த மந்த் ஆஃப் நவம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ என்ன டேனு அவங்க சொல்லலை ஓகே ஸ்கேல் ஆஃப் பே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி ஆறாயிரத்தி நூறு ரூபாயிலேருந்து ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தி ஏழாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா அனெக்ஷர் சிக்ஸில் அதுக்கான டீட்டெயில்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த நோட்டிஃபிகேஷன்லேயே ரிசர்வேஷன் அண்ட் ரிலேட்டட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் எக்ஸாமினேஷன் வந்து எப்படி நடக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் அண்ட் கேட்டகரி அதாவது ஏஜ் லிமிட் ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா எஸ்சி எஸ்சிஏ எஸ்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எம்பிசி டிசி பிசி பிசிஎம் இன்க்ளூடிங் எக்ஸ் சர்வீஸ் மேன் பிலாங்கிங் டு தீஸ் கம்யூனிட்டிஸ் இந்த கம்யூனிட்டியில் வரவங்க அதாவது ரிசர்வேஷன் கம்யூனிட்டியில் வர எல்லாருக்குமே ஐம்பத்தி ஒன்பது வருஷம் வரைக்கும் ஐம்பத்தி ஒன்பது வயசு வரைக்கும் உள்ளவங்க அப்ளை பண்ணலாம் அதாவது ஜூலை ஒன்றாம் தேதி கணக்குப்படி நீங்கள் ஐம்பத்தொம்பது வயசு ஆனவங்க அது வரைக்குமே மேக்சிமம் ஏஜ் லிமிட் அது வரைக்குமே மேக்சிமம் ஏஜ் லிமிட் ஐம்பத்தொம்பது வயசு உள்ளவங்க வரைக்குமே அப்ளை பண்ணலாம் ஓப்பன் கம்யூனிட்டியாக இருக்கிறவங்க வந்து ஓசி அதாவது ஃபார்வர்ட் கம்யூனிட்டியில் வரவங்க வந்து முப்பத்தி ஏழு
எலிஜிபிலிட்டி எஜுகேஷ்னல் குவாலிஃபிகேஷன் நீங்கள் எம்பிபிஎஸ் டிகிரி படிச்சுருக்கணும் எம்பிபிஎஸ் டிகிரி படிச்சுருக்கணும் நீங்கள் வந்து மஸ்ட் பி அ ரெஜிஸ்டர்டு ப்ராக்டிஷ்னல் வித் இன் த மீனிங் ஆஃப் த மெட்ராஸ் மெடிக்கல் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆக்ட் நீங்கள் ரெஜிஸ்டர்டு ப்ராக்டிஷ்னராக இருக்கணும் மஸ்ட் ஹாவ் சர்வ்ட் ஆஸ் ஹவுஸ் சர்ஜன் நீங்கள் வந்து எம்பிபிஎஸ் முடிக்கும் போது ஃபைனல் இயர் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் நாலரை வருஷத்துலேருந்து அஞ்சரை வருஷம் அந்த ஃபைனல் இயரில் சிஆர்ஆர்ஐ பண்ணியிருப்பீங்க அதான் இன்டர்ன்ஷிப் கேண்டிடேட் ஷுட் ஹாவ் ரெஜிஸ்டர்ட் தேர் நேம் இன் தமிழ்நாடு மெடிக்கல் கவுன்சில் ஆன் ஆர் பிஃபோர் த லாஸ்ட் டேட் ஆஃப் நோட்டிஃபிகேஷன் ஸோ நீங்கள் அக்டோபர் பதினொன்றாம் தேதிக்கு முன்னாடி நீங்கள் தமிழ்நாடு மெடிக்கல் கவுன்சிலில் உங்கள் நேம் வந்து ரெஜிஸ்டர் ஆகிருக்கணும் இஃப் ஏ கேண்டிடேட் கிளைம் தட் த எஜுகேஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் ப்ரொசஸ்ட் பை ஹிம் ஆர் ஹர் இஸ் ஈக்குவல் அண்ட் தோ not the same as those prescribed for the appointment the onus of proof rest, uh, rest with the candidate so inge pe enna solranga inda foreign la la padichirpaanga le adukku equivalent appdin solvanga inge mbbs na foreign la md and the pair la irukum avangalo apply pannikalanga okay ipo citizenship appdin varumbodhu ninga indian citizen a irukanum nepal bhutan avangala irukalam a person of indian origin avanga vandu pakistan burma sri lanka vietnam east african countries of kenya uganda the united republic of tanzania zambia malawi zaire and ethiopia anga indala migrate aayi vandavanga indian origin a irukka avangala apply pannalam an applicant belonging to the categories or a subject of nepal or bhutan should also obtain a certificate of eligibility by given uh, given by the government of tamil nadu an applicant in whose case a certificate of eligibility is necessary will be admitted to examination or interview and he will provisionally be appointed subject to necessary certificate being given to him by the government of tamil nadu adala solirukanga okay conditions and qualification ninga vand the claim of candidate with regard to the date of birth educational technical qualification and community are accepted only on the information furnished by them in their online application without physical verification of their claims their candidature therefore will be provisional and subject to the board satisfying itself so ipodiki ninga vandu online la apply dhaan panna poringa physical verification pannittu ninga exam eludha poradhilla so job ngiradhu ungalku physical verification adukaprama unga certificate la vaangi paaka vaayip irukku candidate who consider themselves eligible to appear in the examination may apply and write the examination at their own risk with an undertaking or declaration to the effect before appearing for the examination it should be ensured by the candidate that on the date of notification of your post he fulfills all the conditions in regard to age educational qualification avanga sonna ellame fulfill pandringa apdi nanthom candidate shall not have any adverse characters or antecedents idella irukka koodadhu nu solranga candidate shall not have more than a living spouse oru vanukku oru oru wife da irukano adukku mela irukka koodadhu ஒருத்தவங்க இருக்காங்கன்னா ஹஸ்பண்ட் ஒருத்தர் தான் இருக்கணும் அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இதெல்லாம் ஓகேங்க இதெல்லாம் கரெக்டாக தான் இருக்கும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாமினேஷன் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா தமிழ் லாங்குவேஜ் டெஸ்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் லெவலில் இருக்கும் ஒன் ஹவருக்கு இந்த டெஸ்ட் எழுத போகிறீங்க மேக்ஸிமம் மார்க்ஸ் ஃபிஃப்டி அதில் வந்து நீங்கள் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் அதாவது இருபது மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணணும் கம்பல்சரி கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் டெஸ்ட்டாக இருக்கலாம் இல்லைன்னா ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷன் இன் ஓஎம்ஆர் ஷீட்டாக இருக்கலாம் இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு மணி நேரம் நடக்கும் நூறு அப்ஜெக்டிவ் டைப் கொஷின் கேட்பாங்க மே மினிமம் குவாலிஃபையிங் மார்க் வந்து நீங்கள் எஸ்சி எஸ்சிஏ எஸ்டியாக இருந்தால் முப்பது மார்க்கு அதர்ஸில் வரவங்க பிசி பிசிஎம் எம்பிசி எஃப் ஃபார்வர்ட் கம்யூனிட்டியில் வரவங்களாம் முப்பத்தஞ்சு மார்க் எடுத்துருக்கணும் மினிமம் குவாலிஃபையிங் மார்க் அதுக்கு கீழே இருந்தால் குவாலிஃபை ஆகலை அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேங்க ஸோ சென்டர் ஃபார் எக்ஸாமினேஷன் இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க பார்த்துக்குங்க ப்ரொசீஜர் ஆஃப் செலெக்ஷன் இதெல்லாம் பார்த்துக்குங்க ஆன்லைன் எக்ஸாமினேஷன் ஃபீஸ் அந்த எக்ஸாமினேஷன் ஃபீஸ் அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்சி எஸ்சிஏ எஸ்டி ஃபிசிக்கலி சேலஞ்ச் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஐநூறு ரூபா பிசி பிசிஎம் எம்பிசி ஃபார்வர்ட் கம்யூனிட்டியை சேர்ந்தவங்களுக்குலாம் ஆயிரம் ரூபாய் நீங்கள் பே பண்ணணும் ஸோ ஆன்லைன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எம்ஆர்பி டாட் டிஎன் டாட் ஜிஓவி டாட் இனில் போயிட்டு நீங்கள் அக்டோபர் இருபத்தஞ்சாம் தேதிக்குள்ள நீங்கள் ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணிடுங்க அவ்வளோதாங்க ஸோ அதுதான் மொபைல் நம்பர் அண்ட் இமெயில் ஐடி ஆர் மண்டேட்ரி ஆல் கம்யூனிகேஷன் வந்து நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய ரெஜிஸ்டர்ட் மொபைல் நம்பர் இந்த இமெயில் ஐடிக்கு தான் அனுப்புவாங்க அப்படிங்கிறத அவங்க சொல்லிட்டாங்க ஸோ தட்ஸ் இட் திஸ் உங்கள் ஃபோட்டோ வந்து பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ இந்த மாதிரி இருக்கணும் அதே போல் உங்கள் சிக்னேச்சர் இந்த மாதிரி இருக்கணும் நேம் எஸ் அபிராமி அப்படிங்கிற மாதிரி இங்கே இவங்க கொடுத்துருக்க எக்ஸாம்பிள் இருக்கு சொல்கிறேங்க இந்த மாதிரி நேம் இங்கே எழுதிட்டு மேலே சிக்னேச்சர் போட்டு ஸ்கேன் பண்ணி அப்லோட் பண்ணும் உங்கள் நேமு எல்லாமே கேபிட்டல் லெட்டரில் நேம்னு போட்டு கேபிட்டல் லெட்டரில் எழுதி இங்கே உங்கள் சிக்னேச்சர் போட்டு அதை ஸ்கேன் பண்ணி அந்த ஸ்கேன் பண்ணால் இந்த மாதிரி இருக்கணும் உங்கள் நேமும் கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ் இருக்கணும் அதுக்கு மேலே உங்கள் சைனும் இருக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க பார்த்துக்குங்க
சேலரி பற்றி போட்டிருக்காங்க அது என்னென்னு பார்ப்போங்க ஏன்னா சேலரி தானே முக்கியம் ஆமாம் அனெக்ஷர் நாலு அனெக்ஷர் ஆறா ஓகே ஆ பே அலவன்சஸ் ஜாயினிங் டைம் எட்ஸட்ரா ஸோ லெவல் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி சாரி டுவெண்ட்டி டூ லெவல் டுவெண்ட்டி டூ ருபீஸ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் டு ஒன் லேக் செவன்டி செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கொடுக்குறாங்க சக்ஸஸ்ஃபுல் கேண்டிடேட் ஷால் ஜாயின் டியூட்டி வித் இன் தேர்ட்டி டேஸ் ஃப்ரம் த டேட் ஆஃப் ரிசிப்ட் ஆஃப் அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் ஸோ அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் கொடுத்ததுலேருந்து முப்பது நாளுக்குள்ளே நீங்கள் ஜாயின் பண்ணி உங்களுக்கு கொடுத்த இடத்துல கேண்டிடேட் செலக்டட் அண்ட் அப்பாயிண்டட் டு எ போஸ்ட் ஷுட் அண்டர் கோ சச் ப்ரொபேஷன் அண்ட் ட்ரைனிங் அண்ட் ஷுட் பாஸ் சச் டெஸ்ட் ஆஸ் மே பி ப்ரிஸ்கிரைப்ட் இன் த ரூல்ஸ் பை த கவர்மெண்ட் ப்ரொபேஷன் பீரியட் இருக்குங்க உங்களுக்கு அட் எனி டைம் பிஃபோர் த எண்ட் ஆஃப் ப்ரிஸ்கிரைப்டு பீரியட் ஆஃப் ப்ரொபேஷன் த ப்ரொபேஷன் ஆஃப் ஏ கேண்டிடேட் அப்பாயின்டட் மே பி டெர்மினேட்டட் அதெல்லாம் சும்மா சொல்லுவாங்க நீங்கள் கரெக்டாக தான் ஒர்க் பண்ணுவீங்க ஏ கேண்டிடேட் ஹூ இஸ் இன் த சர்வீஸ் ஆஃப் ஏ கவர்மெண்ட் அதர் தென் கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு இஃப் செலக்டட் அண்ட் அப்பாயின்மெண்ட் அப்பாயின்டட் வில் நாட் பி என்டைட்டல்ட் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் ப்ரீவியஸ் சர்வீஸ் அண்டர் த கவர்மெண்ட் டு எனி கன்சஷன் இன் த மேட்டர் ஆஃப் லீவ் ட்ரான்சிட் பே எட்ஸட்ரா அண்டர் த கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு ஏற்கனவே வேறு கவர்மெண்ட் கீழே ஒர்க் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அதெல்லாம் கன்சிடர் பண்ணிக்க மாட்டாங்க இஃப் ஏ ரேட் ஆஃப் பே ஆக்சுவலி இன் ஃபோர்ஸ் அட் த டைம் ஆஃப் அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் செலக்டட் கேண்டிடேட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் த அனவுன்ஸ்ட் ஹீ வில் பி பெய்டு ஓன்லி அட் த ரேட் ஸோ என்ன பேமெண்ட்டோ அந்த பேமெண்ட் தான் கொடுக்க போகிறாங்க அது என்னமோ குழப்பி வச்சுருக்காங்க அந்த நோட்டிஃபிகேஷனில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்துக்குங்க இதுதான் உங்களோட பே ஸ்கேல் அவ்வளோதான் ஸோ தட்ஸ் இட் இந்த வீடியோவில் நம்ம எம்ஆர்பிலேருந்து நமக்கு கால் ஃபார் வந்திருக்கு மொத்தம் எத்தனை போஸ்ட் அப்படின்னு முன்னாடியே பார்த்தோம் ஆயிரத்தி நூற்றி ஒரே நிமிஷங்க ஆயிரத்தி சில்ட்ரன் போஸ்ட் ஆயிரத்தி சில்ட்ரன்ட்டா பிரச்சனை இல்லை இல்லை ஆ ஆயிரத்தி இருபத்தி ஒரு போஸ்டிங்க்கு கால் ஃபார் பண்ணியிருக்காங்க எம்பிபிஎஸ் படித்தவங்களுக்கு ஜூனியர் சர்ஜன் அந்த போஸ்டிங்க்கு ஸோ நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க பூரா அசிஸ்டன்ட் சர்ஜன் நாட் ஜூனியர் சர்ஜன் அசிஸ்டன்ட் ஜல் சர்ஜன் ஸோ இந்த அசிஸ்டன்ட் சர்ஜன் போஸ்ட்டுக்கு எம்பிபிஎஸ் முடிச்சுட்டு நீங்கள் தயாராக இருக்கீங்கன்னா அப்ளை பண்ணுறவங்க அப்ளை பண்ணி நல்ல ஜாபுக்கு போய் நல்ல சர்வீஸ் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பயாலஜி சிம்பிள் ஃபை தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பிகாஸ் யுவர் சப்போர்ட் இஸ் அவர் ஸ்ட்